。嗨，各位狂一秀的听众朋友，大家午安，大家好，我是郑博志。畅饮一杯咖啡香，畅谈医疗天下事。各位观众，大家好，我是张嘉玲张医师，欢迎再度收看我们的《狂医秀》节目。那么今天呢，我们还是在一个非常地灵人杰的医院，请到一位重磅的教授，教授级的主治医师、副院长郑博志副院长。我们现在鼓掌欢迎郑博志副院长。那么各位对郑院长可能没有我认识他这么深哈，我从医学院开始就跟他在一起，非常感情非常好。那么我记得我大二的时候啊，我们就绝成群绝对哈，一群同学到那个八斗子啊去玩。那我们那时候是一群旱鸭子，突然间郑院长说：“哎，我来秀一首给你们看。”就眼见他把所有的衣服脱掉，把一些铅块绑在他的腰带，穿上蛙鞋，手里拿着一支鱼枪。哎、欸，我们说你干嘛去打鱼啊？他说你待会看就知道。后来我们就看到郑院长一个非常雄壮威武的身影，步上在八楼子旁边有一个山间的一个岩石上，我们几个同学啊就注视他这个身影啊。突然间，他扑通一声跳到海里，哇！大家鼓掌，哇塞，太英雄，太厉害，太厉害。那么随着时间一分一秒过去，我记得那时候给我印象最深了，大概有二十分钟，不见到郑院长的踪影，我们开始非常紧张，说哇，这个同学会不会赶快叫救护车什么什么？怎么这么久还在没有上来呢？突然间，我们正在担心的时候。郑院长从海底就在旁边冒出来，哦，我们吓了一跳。他手上带了一支鱼枪，上面捕到一个河豚。好，他把河豚拿起来，哇，我们那时候真是佩服到五体投地啊！所以郑院长从那时候他开始就保持着非常好的运动习惯。我记得郑院长，你最喜欢是什么运动？其实我在大学之前好像。几乎都不太运动啊,啊，是吗？哎，这个倒是出我意料。但是呢，进了大学之后，就发现一个很特别的现象，就、啊、是我周遭的同学啊，一个比一个会念书。这个我我同寝室的室友啊，就是欧远群啊，欧远欧远欧远。然后他还有一个，啊、他们两个、啊、都很奇怪，啊、你知道还有个谁？寿锦胜啊，寿锦胜哇，郑理想啊，那郑理想都前面的前面的啊。哎，他们两个啊，哎，奇怪，平常啊，就是时间到了就睡觉，然后哎六点钟一到就起床啊，结果成绩是很好，成绩就是怪了，这是这种偏差。对，那那个那些一定没有包括我，我在大学是喜欢哎不务正业，就像我现在一样不务正业，喜欢跳跳舞啊，交交女朋友啊，那个是那就是我的正业了。其实爱念书的同学跟我是不太搭干，因为他们不太理我，啊，那我为什么跟郑院长，呃这么好？其实我是因为崇拜他，这个游泳那一次，我觉得哇，这个我们应该把这同同学好好的去跟他学习。那运动方面，我觉得你应该是爬山跟游泳最喜欢这两个运动，是不是？还有其他运动吗？呃，其实都要怪我的同学把我带坏了。哦，是。<笑>我还有一个同学叫卢子泉。啊，卢子泉。啊，他之前来。来狂一秀，来跟各位对谈一些骨科的、嗯就是、三军总医院的前院长卢子泉卢院长。那他呢，就有一次邀请我说：“哎，我们去参加大众运动会，那个游泳比赛怎么样？”我一听，哎，就就啊，觉得很兴奋哦。那我就开始每天都去那个中影文化城，那个三公尺深的这个游泳池去去游泳。哇！别人去那边都是看美女，看看美女。我一个人去那边就是从早游到晚、啊。那我太太去那边是拍戏的啊，你是有人看美女，<笑>你是去游泳。<笑>对,对对。所以可见啊，郑院长在做一件事情啊，不做则已，一做就非常的专注啊。所以也是造就他今天这么崇高的全世界权威的地位啊。不过我们台湾啊，讲心脏手术啊，讲他第二名，其实没有人敢讲第一名啊。太快啊！所以我想。这个在他的领域方面，他是个非常专精的、啊，所以你看我们后面这个看板啊
，呃，待会待会看到我们一直在轮流换个看板，里面就有郑院长那些游泳的雄姿哈、哦，你看他很多那种呃蝶式，我觉得蝶式是最不好。最不好游的了哈，蝶式啊，把蝶式游得非常好，到现在还是常在游泳，多大概多久游一次？一个礼拜大概两次了，一个礼拜两次游泳、啊、不简单，非常不简单。有时候我们作为一个医疗人员，并不是认为我一个人好就没事了，是是,是。其实要是我一个人好就没事，那就简单。对，假如我一个人生病的话，我影响到不是只有旁边的几个人哦，而是我所有照顾的病患跟他的家人。除此之外啊，我还因为没办法来医院，在医院中没办法执行心脏手术的话，是所受损的这些患者，对、啊，那就更多了。对，所以在这种考虑之下呢，有时候我就必须把游泳啊要换成对，你看这些就是我们看这个画面呢、啊，这个已经是国手级的动作了。你看这个脖子啊，在郑教授，你看这个游泳的，你大概一次可以游多多远？蝶式。蝶式大概八百公尺，八百公尺，哇，那个太厉害了。所以我们想到为什么今天的这种游泳健将啊，会来做心脏移植手术？所以我们讲到心脏的移植手术，在我印象里面最多的还是叫做冠状动脉的疾病。对，好，那我记得以我所知道，冠状动脉这个起源呢、啊，大概是一九五八年啊，第一个完成呃血管摄影。那么，一九六零年就完成第一个呃心脏绕道手术。那一九七七年呢，在德国一个叫 Go g o t 的医生啊，完成了第一个这个气球扩张术。后来有一些支架啦产生，或第一代的支架，后来再产生那个涂药的支架。在一九九九年，呃，涂药支架开始，第一代的涂药支架出现。那因为我们气球冠状动脉扩张术。做完之后呢，大概半年内还有百分之四十的再堵塞率了，所以后来这个技术也慢慢被摒弃，由支架取代。那么支架呢，后来有发展出第二代的，第一代是涂一些像、嗯、抗凝血剂，第二代可能涂一些生物制剂。后来到二零一二年的时候，我记得哈，在十年前呢、啊，又发展呃出那个生物可吸收性的支架。那么很不幸的就是说。大家在期待这个生物可吸收支架，因为生物可吸收性支架呢，大概两三年之后，这些支架就会变成水中的二氧化碳，被身体排出体外啊，这个是非常好。它因为排出体外之后，不会因为一个异物在体内那么多，造成我们内膜的损伤，造成再堵塞的一个风险。不过，都要知道，虽然有这么高的科技发现，可是后来呢，统计上发现说，这些生物可吸收性的支架。会造成比较高比例的血栓。好，都听到这里，我没有想到，哎呀，还是回到我们原来心脏移植的这个方式会比较一劳永逸啊。所以今天各位看到这个题这个节目啊，我们心脏移植手术在郑博志郑大师郑教授的手里，他是小菜一碟啊，根本不算是什么大手术，各位都不要担心。所以我今天来这里啊，就非常想要了解说。郑教授，你在这么二三十年从事心脏这冠状动脉绕道手术，我们叫 cage， 你的手术大概完成多少例？你有什么独步的技术可以让全世界的大师都敬重你，成为我们潜水一流大师的这种秘诀在那里？跟我们观众稍微详细解说一下。我们不敢在很多老师面前啊，我们我们只是。我会认为我在心脏外科就是一个负责任的医师，这样子讲比较恰当。负责非常有爱心，负责任、呃。我做的心脏手术一共是三千七百二十五个。各位听听到三千七百个心脏手术，这是多么不简单啊！我想说这个数字就让你觉得非常的惊讶，就可以让你把你的生命交给郑教授来处理，因为。你知道，做同样一样件事情做三千七百多次，你真的是可以闭着眼睛都做、啊。当然不是这样子哈，不是不要闭着眼睛，就说你一定要非常专注，培养出一种非常有耐心的一种技术来做三千七百个。好，所以我也也这么讲，就是说你要找一个对的医师，很多的技术。我举个例子，像植皮，哦，有妈妈最近去皮肤癌去植皮。
啊，其实我觉得植皮的手术已经很复杂，但是医生告诉我说，哎，植皮医师好像住院医师都可以做了，住院医师可以做植皮，所以在他们来讲是一个小手术，但是心脏就不一样哦，心脏是一个非常非常重要，你想想，心脏不跳了，你人往哪走就没了嘛，所以心脏的手术要交给一个很有技术的人，这个人不是实习医师，不是主治医师，也不是总医师。也不是很年轻的主治医师，而是要经过二三十年锻炼的超高技术，像这种未接这种年纪，而且他身体非常好，有耐性，而不是说医生啊没有运动啊，他当然就心脏血管不好，他自己都不好了，怎么来治你呢？所以他一定要找到现在正符合这种巅峰状态的医生来做，帮你做心脏移植。所以三千七百个。非常惊讶的数字。那博志，你再继续讲。我们的家里院长真的真的太太帮我美化了啊！我们其实做心脏手术是一个非常辛苦啊。目前有真正想有比较，然后来我们心脏外科学习的住院医师，常常就因为太累，常常就打退堂鼓，退堂鼓啊！<笑>除非有一些很杰出的，他真正愿意为病患牺牲啊，牺牲假日啊，牺牲。娱乐，来来在这种半夜来为病人来要提供自己的医疗技术，这种人这种住院医师其实目前来讲已经比较少了。是，但是我还需要，因为今天这是一个呃一个公益的节目啊，我们还是比较注重民众的教育啊。有关心脏手术，它是迫不得已的啊，都是迫不得已，不管是他的瓣膜出了问题，他的血管出了问题。或者他的心律不整需要我们治疗，那这些呢都可以治疗，但是呢有一个非常重要的地方就是我们在手术完之后呢一定要切记控制你的三高，控制你的体重啊，然后千万不能抽烟，这这个五五件事情是一定要彻底执行的。那除除了这边之外呢还要运动，那我为什么一再讲运动它会？它对身体的复健复原这么重要，其实就冠状动脉心脏病，它我们能够外科医师能够接的血管啊，都是这种大型的啊，比较粗的血管。大血管。其实冠状动脉的绕道手术，只是在心脏的表面啊去做血管的绕道，这个地方狭窄了，我们就接血管接到远端去。啊，那是从脚的血管去接，有有现在好多地方了，好多地方可以接。以前都只有脚，现在还有哪个地方可以取血管？像在胸骨里面的叫做内乳内动脉，乳内动脉血管。那还有前背，前背动脉、手臂动脉可以取。前背的脑动脉，脑动脉，甚至还有胃，网膜动脉，对，啊，这些都是可以用来进行血管的绕道。那我听说达文西内视镜取血管，那个郑教授是技术独一无二，按赞，留言。各位狂医秀的朋友，假如你你的朋友有有关心脏方面的疾病，欢迎你留言到这个地方，然后我会为各位解答。谢谢。就是你的心智都换了，但是呢，他说啊，我们是因为扁鹊是捧胸。